அம்மா என்னமா சொல்றீங்க வளர்மதியும் பானுமதியும் சந்திச்சு பேசினாங்களா ஆமாண்டா வளர்மதி பானுமதியை சந்திச்சு பேசியிருக்கா அவ நிலைமையை கேட்டு பானு ரொம்ப ஆறுதலா நல்ல முறையில பேசியிருக்கா வளர்மதி கிட்ட நான் வேணா எழுதி கொடுக்கறேன் உன் கல்யாண விஷயத்துல எந்த பிரச்சனையும் பண்ண மாட்டேன்னு தெளிவா சொல்லிருக்கா இப்பதான் எனக்கு நிம்மதியா இருக்கு ஆமா மீனாட்சி எது எப்படியோ நாம இத்தனை பேர் போய் பேசியும் கேட்காத பானு வளர்மதி போய் பேசினதும் சம்மதம் சொல்லியிருக்கா இனிமே பானுவால பிரச்சனை வராது இந்த கல்யாணத்துல எந்த குழப்பமும் இருக்காது எல்லாம் ஆண்டவ புனையத்துல நல்லபடியா நடக்கும் அம்மா எனக்கு என்ன நடக்குதுன்னே புரியலம்மா வளர்மதி போய் பானுமதி கிட்ட பேசினதுக்கு சம்மதம் சொன்னாலும்ப்பாடுமதிக்குற <laughs> ஆனால அவ பிரச்சனை விடுற மாதிரி தெரியல அதுக்கப்புறம் நீங்க எல்லாம் போய் அவள்கிட்ட பேசுனீங்க அதுக்கும் ஒத்து வரல இப்ப இந்த வளர்மதி போய் கேட்டதுக்கு அப்புறம் எதுக்கு அந்த பொண்ணுக்கு வாழ்க்கை பிச்சை போட்டு என்ன அவமானப்படுத்துறாடா சண்முகம் ஏன் இந்த மாதிரி பேசுற வளர்மதி பேசினதுல பானுமதி மனசு மாதிரி ஒத்துக்கிட்டான்னு நாங்க எல்லாம் சந்தோஷமா இருக்கோம் நீ ஏண்டா வேற மாதிரி யோசிக்கிற எப்படிமா அவ பேசிருக்கிறது பண்ணிருக்கிறது எந்த ஆம்பளையால ஒத்துக்க முடியாது எனக்கும் சுய கௌரவம் ஒண்ணு இருக்கு நானும் சாப்பாட்டுல உப்பு போட்டு தானே சாப்பிடுறேன் என் வாழ்க்கைக்காக இன்னொரு பொண்ணு அதுவும் அவளுக்கு அறிமுகமே ஆகாத பொண்ணு போய் பிச்சை கேட்கிற மாதிரி கேட்டிருக்கா இவ்வளவு பெரிய பெருந்தன்மையா பிச்சை போட்டிருக்காளா எனக்கு எவ்வளவு பெரிய அவமானம் தெரியுமா இது அவ என்ன சொல்ல வரான் உங்களுக்கு எல்லாம் புரியலையா சண்முகம் இந்த உலகத்திலேயே உன்ன தவிர வேற யார வேணும்னாலும் என்னால மன்னிக்க முடியும் அதனால மன்னிப்பேன்னு சொல்றேன் என் மூஞ்சில என்ன தம்பி உங்க வாழ்க்கைய உங்க எதிர்காலத்தை மனசுல வச்சுக்கிட்டு தான் வளர்மதிய விட்டு நான் பேச சொன்னேன் ரெண்டாவது வளர்மதி உங்க மேல வச்சிருக்கிற அன்பால பானு கிட்ட பேசினா அப்படி பேசினா நிச்சயமா அவ மனசு கரையும்னு நினைச்சுதான் அவ கிட்ட பேச வச்சோம் நாங்க எதிர்பார்த்த மாதிரி நடந்திருக்கு அதுதான் எங்களுக்கு சந்தோஷம் தம்பி இது பாருங்க மற்றபடி நாங்க ஒன்னும் காயப்படுத்தி உங்களை அவமானப்படுத்தி உங்களை மீறி ஒரு விஷயத்த பண்ணணும்னு என்னைக்குமே நினைச்சதில்ல அண்ணி நீங்க ஆயிரம் சொன்னாலும் ஆனா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு இது பெரிய அவமானம் கேவல் என் வாழ்நாளிலேயே மிகப்பெரிய சருக்கல் எனக்கு இது எனக்கு இது வேற எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியல இல்ல ஆனா நீங்க என்ன சுத்தி எனக்காக நல்லதுதான் சொல்றீங்க ஆனா எனக்கு இது கஷ்டமா தான் தெரியுது தம்பி மன்னிச்சிருங்க இந்த விஷயத்த பொறுத்த வரைக்கும் முழுக்க முழுக்க நான் தான் முடிவெடுத்து வளர்மதியை அனுப்பி வச்சேன் சமீப காலமா நான் யாருக்கு எது பண்ணாலும் அது பிடிக்காத விஷயமா உங்களுக்கு போயிடுது இப்ப உங்களுக்கு என்ன மன்னிச்சிருங்க தம்பி நான் பண்ண விஷயம் எல்லாம் உங்க மனச பாதிச்சிருந்தா நான் மனப்பூர்வமா மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் நீ என்னோட நிலைமையில இருந்து நானும் தாப்பா மீனாட்சி கிட்ட சம்மதம் சொன்னேன் அப்போ என்னையும் மன்னிச்சிருக்கும் தயவு செஞ்சு நான் சொல்றதை கேளு யார் போனாங்க வந்தாங்க யார் என்ன சொன்னாங்க இதெல்லாம் முக்கியமே இல்லை கடைசியில இது நம்ம வாழ்க்கடா நம்ம கையில இருக்கிற நாட்களை நம்ம சந்தோஷமா வாழணும் அதுதான் முக்கியம் அதை விட்டுட்டு 
நம்ம அனாவசியமாக கௌரவம் வீராப்பு அது இதுன்னு நியாயம் பேசுறதுல எந்த அர்த்தமும் இல்லைடா சரிண்ணா எனக்கு புரியுது ஆனால் மனசு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கு அதனால தான் உங்கள் கிட்ட பகிர்ந்துக்கிட்டேன் உங்கள் கிட்ட தானே பகிர்ந்துக்க முடியும் வேற யார்கிட்ட மற்றபடி அம்மா அண்ணி நான் சொன்னது எதையும் மனசில் வச்சுக்காதீங்க என்ன என்ன 
என்னோட கல்கட்டா फ्रेंड्स எல்லாம் silk sarees வேணும்னு கேட்டாங்க ஓ பர்టిక్యులர்லி காஞ்சிபுரம் silks அத வாங்கி அவங்க ஊருக்கு போறதுக்கு முன்னாடி கொடுக்கணும் ஆ நீ ஒன்னு பண்ணு நம்ம சரவணன் ஏ silks வச்சிருக்காருல அவர் கிட்ட சொன்னா sarees எல்லாம் கொண்டு வந்து தர போறாரு நீ फ्रेंड्सோட ஏர்போர்ட் போகும்போது கொண்டு போய் கொடுத்துடலாம் நீ காஞ்சிபுரம் போனேன்னு வெச்சு கேம் பர்சேஸ் பண்றதுக்கு ரொம்ப லேட் ஆயிடும் நீ சரவணனுக்கு ஒரு ஃபோன் பண்ணி சொல்லு ஐயோ நான் மறந்தே போயிட்டேன்ல சரவண silk business தான பண்றாரு மாம் அவர் எதுவும் தப்பா நினைச்சிக்க மாட்டார்ல என்னடா இவங்க புடவை எல்லாம் எடுத்துட்டு வர சொல்றாங்க நோ வே நடாஷா ஹி இஸ் a nice person நீ ஏ போய் ஒரு ஃபோன் பண்ணி பேசு ஓகே மாம் அப்புறம் பொண்ணு அழகா ட்ரிப்புக்கு எல்லாம் போயிட்டு வந்திருக்கா ஐ திங்க் இட்ஸ் டைம் டு सेलिब्रेट ஓ என்ன டைம் க நோ நோ டீ கேட்டேன் ம் ஓகே நான் அப்ப எடுத்துட்டு வரேன் ஹாய் ஷர்வா நடாஷா பேசுறேன் ஆ சொல்லுங்க மேடம் என்னது மேடமா நடாஷான் கூப்பிடுங்க இல்ல வாடா போடா டியர் எப்படி வேணா கூப்பிடுங்க அந்த மேடம் மட்டும் வேணா ப்ளீஸ் ஆ ஓகே சொல்லுங்க என்ன விஷயம் இல்ல என்னோட கல்கட்டா फ्रेंड्स எல்லாம் வந்திருக்காங்க அவங்களுக்கு எல்லாம் இந்த காஞ்சிபுரம் silk மேல பயங்கர கிரஷ் தக்கனோ ஞாபகம் வந்தது அதான் கால் பண்ணிட்டேன் எனக்கு இந்த மாதிரி மெஜெண்டா pink purple இந்த மாதிரி கலர்ஸ்ல ஒரு 4-5 series வேணும் அப்புறம் பியூர் ஹேண்ட் வர்க் series தான் வேணும் அதான் உங்க கிட்ட சொல்றேன் உங்களுக்கு ஒண்ணு ட்ரபிள் இல்லையே ஐயோ அதெல்லாம் ஒண்ணு ட்ரபிள் இல்லங்க நானே நேர்ல எடுத்து வரேன் थैंक्स थैंक यू वेरी मच थैंक यू सो मच பரவாலங்க நான் வச்சறேன் காச <laughs> 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 பெரியவங்களுக்கு <laughs> நாளைக்கே கோர்ட் கேஸ் அது இதுன்னு பொட்டு படிக்கே தூக்கிட்டு இங்க வந்து நின்னன்னு வெச்சுக்கோ நாங்க தான் அடி பாத்து தொலைக்கணும் உன்ன ஐயோ அத்தா நாளைக்கு நீ எனக்கு எந்த கஷ்டமும் வந்தற கூடாதுன்னா நீங்க இப்படி பேசுறீங்கன்னு எனக்கு தெரியுத அத்தா ஆனா நீங்க நினைக்கிற மாதிரி எல்லாம் எது நடக்காத அத்தா ஏச்சி வாய் மூடு சனீன நீ எக்கேடு கிட்ட போனா எங்களுக்கு என்னடி எங்க தலையில இடி விழுந்தற கூடாது இல்ல எங்கயோ போற வெள்ளம் எங்களை ஏடி அடிச்சிட்டு போனோம் எங்களுக்கு இந்த தலை இழுத்தா கல்யாணம் கல்யாணம் இந்த முகரக்கட்டிக்கு நேர் 60 அங்கல இருந்தா நடக்கும். ஏ மங்களோ இப்ப பார்த்தால இந்த பொண்ண கரிச்சிட்டே இருக்க அடிச்சிட்டே இருக்க பிரச்சனை பண்ணிக்கிட்டே இருக்க உனக்கு வேற வேலையே கிடையாதா சலிச்சு போகாதா உனக்கெல்லாம் ஐயோ ப்ளீஸ் விட்டு மங்களோ நீ சும்மா இருந்தாலும் ஏதோ ஒன்னு இந்த காதுக்குள்ள நொய்னு கத்துற மாதிரி இருக்கு ஏதோ புள்ள ஒரு முடிவெடுக்க போய் பொண்ணு கிட்ட பேசிட்டு வந்திருக்கா அத என்ன ஏதுன்னு கேட்காம எப்ப பார்த்தாலும் கரிச்சு கொட்டிக்கிட்டே இருந்தா என்ன அர்த்தம் தயவு செஞ்சு விட்டு மங்களோ ஏமா வளர்மதி அவங்களுக்கும் அவருக்கும் ஒத்தே வரல 
அவங்க படிப்பு அந்தஸ்து இதுக்கெல்லாம் அவர் தகுதியானவர் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க மாமா அதனால நான் அவரை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுல எந்த பிரச்சனையும் இல்லைன்னு சொன்னாங்க மாமா அதெல்லாம் சரிமா ஆனால் கோர்ட்டில் கேஸ் போயிட்டு இருக்கும்போது எப்படிமா கல்யாணம் பண்ணி வைக்க முடியும் அது சட்ட சிக்கல் ஆகிடாதா அன்னைக்கு கோர்ட்டில் ஜட்சம்மா திட்டவட்டமாக சொன்னாங்க அதுதான் கொஞ்சம் குழப்பமா இருக்குமா ஐயோ இல்ல மாமா நான் அவரை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுல எந்த ஆட்சேபனையும் இல்ல அப்படின்னு எழுதி கொடுக்கறேன்னு சொன்னாங்க மாமா அவங்களால எந்த பிரச்சனையும் வராதுன்னு ரொம்ப நம்பிக்கையா சொன்னாங்க மாமா எனக்கு என்னவோ அவங்களால எந்த சிக்கலும் வராது அப்படின்னு தோணுது மாமா எல்லாமே நல்லபடியா நடக்கும் மாமா நம்ம குலதெய்வம் கோயிலுக்கு முந்தானையில ஒரு ரூபாய் முடிஞ்சு வச்சுக்கிட்டு நல்லா வேண்டிக்கிட்டு இருக்கேன் மாமா எல்லாமே நல்லபடியா நடக்கும் மாமா சரிமா நீ இவ்வளவு தூரம் போய் பேசிட்டு வந்திருக்க அங்க வேற அந்த பொண்ணு வேற நல்ல விதமா பேசிருக்கான்னு சொல்ற ஓ மனசு கோணாம எல்லாம் நல்ல விதமா நடக்கட்டுமா சரியா மே கொண்டு ஆக வேண்டியத பாப்பமா இந்த பாருங்க அவதான் சொல்றான்னு நீங்க ஏதாவது ஒண்ணு கடக்க ஒண்ணு பண்ணிட்டு வந்தீங்க அவ்வளவுதான் சொல்லிப்பிட்ட இப்ப நோட்டீஸ் வரைக்கும் வந்திருக்கு பின்னாடியே போலீஸ் ஜீப் வந்து உங்களை அள்ளி போட்டுட்டு போக போகுது அப்புறம் குத்துதே கொடையுதேன்னு சொன்னீங்கன்னா என்னால ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது சொல்லிட்டேன் எனக்கு ஒண்ணு சரியா படலீங்க ஒரு தடவை ரெண்டு தடவைனா பரவாயில்ல அந்த குடும்பத்துல ஓர ஆயிரம் பிரச்சனை இருக்கு எல்லாமே ஓட்டையா இருக்குங்க நாமளும் சேர்ந்து இவங்களோட நாசமா போடுமா இந்த பாருங்க நான் சொல்றத கேளுங்க நேரா உங்களுக்கு போற போட்டு இந்த கல்யாணம் வேண்டாம் ஒண்ணு வேண்டாம் சொல்லிடுங்க இனிமே இங்க போக்குவரத்து வச்சுக்க வேண்டாம் சொல்லுங்க இந்த பாருங்க உங்களோட இருபத்தஞ்சு வருஷம் குடுத்துற பண்ணிருக்கேன் எது நல்லது எது கெட்டதுன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் இவளால நாம அழிஞ்சு போக வேண்டாம் நேர்ல போவீங்களோ போன்ல பேசுவீங்களோ எல்லா சொந்தக்காரங்களுக்கும் இந்த கல்யாணம் நின்று போச்சுன்னு சொல்லிடுங்க கம்மியா <laughs> 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 இப்ப ஒயரம் கம்மியா இருக்கிற பொண்ணுங்க சின்ன பார்டர் தான் வாங்கணும் ஹைட்டா இருந்தா பெரிய பார்டர் வாங்கணும் கலரா இருந்தா நல்ல டார்க் கலர்ல பச்சை மஞ்ச செகப்பு அப்படின்னு போடலாம் கலர் கம்மியா இருந்தா கொஞ்சம் லேசான கலர் யூஸ் பண்ணணும் அப்புறம் வாங்கின புடவைய வருஷ கணக்கா பாதுகாப்பா வைக்கணும் எப்படின்னா பட்டு துவைக்கும் போது உப்பு தண்ணியில தான் அலசணும் அப்புறம் தான் சோப்பு தூள் போட்டு அலசணும் மெஷின் வாஷ் பண்ணவே கூடாது இந்த பிழியறது முறுக்கிறது இதெல்லாம் பண்ணவே கூடாது இப்ப வாஷ் பண்ணதுக்கு பின்னாடி ஹேங்கர்ல மாட்டி சூரிய வெளிச்சம் படுற மாதிரி உலர்த்தணும் இப்படி 
இருந்தா வர கஷ்டமா பட்டு புடுவா வாங்க மாட்டாங்க உங்க பேச்ச கேட்டு அப்படியே நின்னு இருப்பாங்க ஐயோ எனக்கு <laughs> 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 அதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கல்ல அதுவே உங்களுக்கு நல்லா ஷூட் ஆகும் நல்ல புது மாடல் புது டிசைன் ரொம்ப சின்ன பொண்ணுங்க இதை விரும்பி வாங்குறாங்க ஒரே ஒரு பீஸ் தான் இருந்தது அதான் சரி உங்களுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் பரவாயில்லங்க அப்புறம் நாலு சாரீக்கும் எவ்வளோ ஆச்சு அதெல்லாம் ஒன்றும் வேண்டாம் ஹலோ என்ன இது நீங்கள் பணம் வேண்டாம்னு சொன்னால் நாங்கள் சாரீ வேண்டாம்னு சொல்லிடுவோம் ஒரு சாரினா பரவாயில்ல நாலு சாரீஸ் எடுத்துட்டு வந்து வேண்டானா எப்படி அன்னைக்கு என் ஒய்ஃப் யாருனே தெரியாம உங்க அம்மா உதவி பண்ணாங்க எவ்வளவு பெரிய ஹெல்ப் தெரியுமா அது அன்னைக்கு கூட அமௌண்ட் எடுத்து வந்து குடுக்கலான்னு பார்த்தா அதை வாங்கவே மாட்டேன்னு மறுத்துட்டாங்க கம்பல் பண்ணி தான் நான் வந்து குடுத்துட்டு போனேன் எப்படியோ நாங்க வாங்கிட்டோம்ல நீங்களும் வாங்கிக்கோங்க சரிங்க வேணா லேட்டா வாங்கிக்கிறேன் பணம் கண்டிப்பா வாங்கிக்கிறீங்க வாங்கிக்கிறேன் ஆனா இன்னைக்கு வேண்டாம் ஓகே நட்டாஷா நம்ம சரவணனுக்கு ஒரு நல்ல கிஃப்டா வாங்கி கொடுத்துடலாமே குட் ஐடியா மாம் என்னங்க சரவணன் கிட்ட ஏதோ வீடு விஷயமா பேசணும்னு சொல்லியிருந்தீங்கல ஓ எஸ் சரவணன் சார் நம்ம ஸ்ட்ரீட் கார்னர்ல ஒரு வீடு விலைக்கு வருதுன்னு சொல்லியிருந்தேன்ல அத விட சூப்பர் வீடா நம்ம வீட்டுக்கு பேக் சைடுலயே சி வியூல இன்னொரு வீடு இருக்கு அது சேல்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க இன்னும் कंफर्मடா நியூஸ் கிடைக்கல कंफर्म ஆச்சுனா ஃபோன் பண்றேன் உடனே வந்துருங்க ஆ சரி சார் கண்டிப்பா வரேன் அப்ப நான் கிளம்பறேன் ஆண்களுக்கு நிகரா வளர்ந்துட்டதா சொன்னாலும் இந்த புடவை விஷயத்துல பழைய மாதிரிதான் இருக்காங்க இல்ல அவங்க மாறாம இருக்கிறதுனாலதான் சார் எங்களை மாதிரி ஆளுங்க வியாபாரம் பண்ண முடியுது கருக்கு 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 அப்பதான் உங்க வியாபாரம் நடக்கும்ல ஒருத்தருடைய பலவீனமே இன்னொருத்தருக்கு பலமாயிருதுல்ல மாறாம இருக்கிறதே நல்லா ஆமா சார் 